আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে এবং কিছু কৃষি কলেজ বা ইনস্টিটিউশন রয়েছে এই কৃষি কলেজ এবং ইনস্টিটিউশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর সমন্বিত গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তির খুঁটি নাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা তোমার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অনুরোধ করছি সাবস্ক্রাইব করার অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা প্রথমেই আসি অধিভুক্ত কলেজ এবং ইনস্টিটিউশনগুলো নিয়ে আলোচনা এখানে পাঁচটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে রংপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে টি এম এস এস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বগুড়া পাবনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং খুলনা রয়েছে আশ্রয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রাজশাহী এই পাঁচটি কলেজে মোট ছয়শো বিশটি আসন রয়েছে এছাড়া রয়েছে কৃষি কলেজ এবং ইনস্টিটিউশন এর সংখ্যা প্রায় আটটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হেনরি ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সিরাজগঞ্জ আনোয়ারা কলেজ অব বায়োসায়েন্স দিনাজপুর বরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স নাটোর ভাষা সৈনিক গাজিউল হক ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স বগুড়া উদয়ন কলেজ অব বায়োসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রাজশাহী আশ্রয় কলেজ অব এগ্রিকালচার সায়েন্স রাজশাহী গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি কুষ্টিয়া এখানে সর্বমোট এক হাজার আশিটি আসন রয়েছে সব মিলিয়ে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছয়শো বিশটি এবং কৃষি কলেজের এক হাজার আশি সব মিলে প্রায় সতেরোশোটি আসন মিলে এই গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবার আসি আবেদন করার যোগ্যতা তোমাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসি এবং এইচএসি পাস করতে হবে এইচএসিতে দুই সাল এবং এর পরবর্তী যে সালগুলো রয়েছে অর্থাৎ উনিশ বিশ একুশ এর পরবর্তী সালগুলো থেকে তোমার অবশ্যই এইচএসি পাস করতে হবে ঠিক একইভাবে এসএসি তোমার দুই সাল এবং পরের যে সালগুলো রয়েছে সেই সালগুলোর মধ্যে তোমার এসএসি পাস করতে হবে তার মানে এখানে মোটামুটি একটি গ্যাপ নিয়ে তুমি আবেদন করতে পারবে তোমাকে অবশ্যই এসএসি এবং এইচএসিতে আলাদা করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে থ্রি পয়েন্ট অবশ্যই পেতে হবে এবং মোট জিপিএ সেভেন পয়েন্ট পেতে হবে এছাড়া একটি বিশেষ শর্ত রয়েছে এইচএসি পরীক্ষায় পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান বা গণিত তোমার অবশ্যই থাকতে হবে যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কৃষি ফিশারিজ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সায়েন্স হেলথ বা নার্সিং থেকে এখানে পাশকৃত শিক্ষার্থী থাকবেন তাদের অবশ্যই জিপিএ চারের স্কেলকে পাঁচকে রূপান্তর করে যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় যারা জিপিএ চারের মধ্যে টু পয়েন্ট কম হবে তারা এখানে আবেদন করতে পারবে না পাশাপাশি দুই হাজার উনিশ দুই হাজার এবং দুই সালে এইচএসি বা সমান পরীক্ষার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসি ভোকেশনাল পাশকৃত শিক্ষার্থীর আবেদন করতে পারবে তবে সনাতন পদ্ধতি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করেছে তারা এখানে আবেদন করতে পারবে না এবার আসি ভর্তি পরীক্ষা এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হবে সময় দেওয়া হবে এক ঘন্টা প্রশ্নের সংখ্যা আশিটি পূর্ণমান একশো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক এর তিনটি বিষয় রয়েছে অর্থাৎ পদার্থ রসায়ন আইসিটি এই তিনটি বিষয় তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে এখানে পদার্থ থেকে পঁচিশটি প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের এক দশমিক দুই পাঁচ করে এখানে একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার আসবে রসায়ন থেকেও ঠিক তাই আইসিটি থেকে পাঁচটি প্রশ্ন আসবে এক দশমিক দুই পাঁচ করে এখানে ছয় দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার হয় প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ থাকবে সেটি হচ্ছে খ অংশ এটা মূলত ঐচ্ছিক তবে এখানে এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ গণিত জীববিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞান এবং গণিত এই তিনটি অংশ থেকে যে কোনো একটি অংশ তুমি অ্যান্সার করতে পারবে যদি শুধু গণিত অ্যান্সার করো তাহলে পঁচিশটি প্রশ্ন আসবে এক দশমিক দুই পাঁচ করে একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার জীববিজ্ঞান যদি অ্যান্সার করো শুধু তাহলে পঁচিশটি প্রশ্ন আসবে শুধু জীববিজ্ঞান রিলেটেড আর যদি জীববিজ্ঞান এবং গণিত অ্যান্সার করো কম্বাইন করে তাহলে জীববিদ্যা থেকে আসবে তেরোটি প্রশ্ন গণিত থেকে আসবে বারোটি প্রশ্ন সব মিলিয়ে হচ্ছে একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার মোট আশিটি প্রশ্নে একশো নাম্বার তবে এখানে একটি ব্যাপার রয়েছে ক মানে আবশ্যিক অংশে তোমাকে অবশ্যই বিশ ন্যূনতম পেতেই হবে আর ঐচ্ছিক অংশে কমপক্ষে আট পেতেই হবে অর্থাৎ একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচের মধ্যে তোমাকে আট পেতেই হবে তবে মোট তোমাকে চল্লিশ পেতে হবে অর্থাৎ ক তে তুমি অবশ্যই বিশ ন্যূনতম পেতে হবে খ তে ন্যূনতম আট পেতে হবে কিন্তু মোট তোমাকে অবশ্যই চল্লিশ পেতে হবে পাশ করার জন্য ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক দুই শূন্য নাম্বার কাটা যাবে এইচএসি দুই হাজার একুশ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা হবে এবার আসি বিষয় এবং শর্ত এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট 
ভর্তি পরীক্ষায় ঐচ্ছিক যারা গণিত এবং জীববিজ্ঞান অর্থাৎ কম্বাইন করে অ্যানসার করবে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কৃষি কলেজের সকল বিষয়ের জন্য বিবেচিত হবে অর্থাৎ তারা ট্রিপলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসই আইসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রিকালচার ফিশারিজ মাইক্রোবায়োলজি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সকল সাবজেক্টের জন্য তারা ভর্তির জন্য বিবেচিত হয়ে যাবে তবে ভর্তি পরীক্ষায় ঐচ্ছিকে শুধুমাত্র গণিত যদি অ্যান্সার করে তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্যই শুধু বিবেচিত হবে তারা কৃষি কলেজে আবেদন করতে পারবে না তাদের জন্য ট্রিপলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসই আইসিই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আবেদন করতে পারবে বা ভর্তি হতে পারবে ভর্তি পরীক্ষায় শুধু জীববিজ্ঞান যারা অ্যান্সার করবে তারা শুধু কৃষি কলেজগুলোতে আবেদন করতে পারবে তারা আবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে না তার মানে হচ্ছে তারা এগ্রিকালচার ফিশারিজ মাইক্রোবায়োলজি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে ভর্তি হতে পারবে এবার আসি পড়তে কেমন খরচা হয় এটাও অনেকের কাছে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ভর্তিতে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা লাগে সেমিস্টারে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা মাসে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন প্রযোজ্য হয় মোট প্রায় চার বছরে তিন লাখ তিরিশ হাজার থেকে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে প্রতিষ্ঠান ভেদে এছাড়া প্রতি মাসে হোস্টেল বা খাবারের জন্য তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা তুমি ধরে রাখতে পারো অন্যদিকে রয়েছে কৃষি কলেজগুলো এখানে ভর্তিতে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা সেমিস্টারে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা মাসিক প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা মোট প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত খরচা হতে পারে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন ভেদে অবশ্যই তোমরা এটা চেক করে নিবে এছাড়া প্রতি মাসে হোস্টেলের জন্য তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হতে পারে এবার আসি আবেদন প্রক্রিয়া আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমরা সেই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আবেদন ফি পাঁচশো টাকা প্লাস চার্জ পাঁচশো টাকা রকেটের মাধ্যমে দিতে হবে আবেদন শুরু হবে আগামী পঁচিশ আগস্ট দুই হাজার বাইশ দুপুর বারোটা থেকে আবেদন শেষ হয়ে যাবে পনেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার বাইশ রাত বারোটায় ভর্তি পরীক্ষার সময় এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি আপডেট পাওয়া মাত্র তোমরা ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে এবং আমিও ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মতো ভিডিও আজকে আমরা জানতে পারলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কৃষি কলেজের বিস্তারিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি তথ্য আশা করি তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে তোমরা সঠিক সময় আবেদন করতে পারবে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ